dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal por saquear a carga de ferragens de uma carreta que tombou na BR-174 no último sábado, dia 16, causando a morte do motorista Atila Avelar do Nascimento, de 30 anos. Os veículos carregados com ferragens roubadas foram apreendidos. A prática, enquadrada como furto, pode resultar em pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Nós tivemos aquele acidente né, ali no quilômetro 119 da 174, onde infelizmente o um motorista do caminhão veio a óbito. E no final da tarde de ontem nós recebemos uma informação de que pessoas, né, pessoas estariam ali próximo ao local, com, as, com atitudes suspeitas. E de imediato a nossa equipe deslocou lá para o local. E chegando no local já percebeu que, que tinha alguns veículos com material da carga desse caminhão que tombou, é, já em cima né, das suas carrocerias, ali já demonstrando ali a, a, né, a, a condição de, de furto desse material. Então a equipe de imediato já fez aí a retenção né, desses veículos. Né. Esses condutores foram identificados e foram encaminhados é, juntamente com o veículo, né, com, a, com a carga ali, demonstrando o flagrante, né? Da, da tipificação do furto, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, que entregue né, para as providências da, da Polícia Judiciária. Inspetor, essa prática geralmente é comum em casos de acidente. Qual que é a orientação que a PRF faz para pessoas que têm essa mania de fazer essa prática de furto, de onde envolve acidentes? que a mercadoria é saqueada. É, infelizmente temos algumas situações aí, né, em que essa prática ocorre e as pessoas precisam tomar consciência de que não é porque o veículo, né, tombou as margens da rodovia e tem uma carga ali exposta, é que essa carga é de, de posse, né, de todos. Aquilo ali continua tendo uma propriedade, continua tendo um dono e deve ser respeitado, assim como é, tudo que, que, que as pessoas têm, que são de sua propriedade, não, não deve ser é, tomado de posse por, pelos alheios. Né? Então, é basicamente respeitar a lei né? de que aquilo que está ali à margem da rodovia, embora esteja ali exposto, né, numa condição ali, né, é, de fragilidade, não está à mercê das pessoas para que elas, a seu prazer ali, peguem essas coisas, né, coloquem em cima dos seus veículos como se próprio fosse. Então a nossa recomendação é que as pessoas, se possível, né, deixem o local, não parem nesses locais, inclusive porque pode ocasionar um outro acidente né, com aglomeração ali de veículos e pessoas, que as pessoas não sequer parem no local, quanto mais tomar posse daquilo que não é seu. Né?